Galera, recadinho rápido antes de começar o vídeo aí, só para avisar que esse vídeo aqui tem o patrocínio da OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo, galera. Se vocês quiserem ficar informados aí sobre tudo o que acontece no mundo da bola aí, baixe gratuitamente aí, clicando no primeiro link da descrição, beleza? Então vamos lá, vamos para mais um vídeo. Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? E olha aí mais um vídeo no canal hoje para trazer para vocês aqui o tutorial tático, galera. Muita gente pedindo aí para é, dicas de formação, como é que a gente tem jogado, de instruções ofensivas, instruções defensivas, enfim. Tudo que vocês querem saber aí sobre a tática que eu tenho usado, né? Não significa que é a melhor nem a pior, é a melhor pra mim, a que eu tenho usado nesse pass. Vocês vão encontrar aqui nesse vídeo. Então a primeira coisa que eu vou pedir pra vocês é o de sempre. Deixem o like, me ajudem aí no like, porque o like ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Também se inscrevam se estiver chegando agora. É, confira a inscrição se você é inscrito no canal, confira se vocês estão realmente inscritos, porque o YouTube me roubou um monte de inscrição nos últimos dias aí, então é importante que vocês se inscrevam também, aí confiram se vocês estão inscritos, beleza? E lembrando que vai ter o sorteio do PES 2020 aí no canal, pra quem é membro, então se você quiser concorrer, seja membro do canal, além de concorrer ao PES 2020, também tem outros sorteios aí que a gente vai fazer, tem os campeonatos de, de PES 2020 que nós vamos fazer também entre os membros, além de receber os option files com antecedência, receber suporte, enfim, seja membro aí, clique em seja membro aí pra saber mais, beleza? Galera, sem mais delongas, formação tática que eu tô usando com a Juventus, tá? Aí vocês já vão me perguntar, vai ter um monte de comentário assim, pô, mas só serve na Juventus essa formação? Não, serve em um monte de time, desde que vocês sigam, lógico, as características dos jogadores que eu tô usando aqui, beleza? Igual, eu tô usando aqui essa formação, 4-1-3-2, tranquilo? 4-1-3-2, tô usando dois meias Veloz, dois meias é, abertos, né? Meia direita, meia esquerda, dois meias, os dois meias que estão abertos, eles são velozes, são habilidosos, tem um passe razoável, tem uma finalização razoável, os jogadores sabem carregar a bola. Aí você vai pôr dois jogadores pesados aqui, não vai funcionar. Então funciona em qualquer time, funciona, mas desde que vocês mantenham as características dos jogadores igual eu tô usando aqui, beleza? Então, como é que a gente tá jogando com a Juve, galera? A gente tá usando um 4-1, 4-1. 3, 2. É uma tática parecida com a do Fernando Santos. Pra quem jogar o My Club, sabe que o Fernando Santos usava essa tática no, no PES 2019, né? Era um técnico, um dos técnicos mais requisitados aí no My Club. Era o Fernando Santos. Eu não jogava com ele porque eu jogava no 4-3-3. Sempre joguei no 4-3-3. Desde quando eu tenho o canal, desde o PES 2016, trago conteúdo aqui pro canal. 4-3-3. Sempre foi 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3. Nesse PES eu tentei jogar no 4-3-3 e, sinceramente, eu não me dei bem no 4-3-3, galera. Parece que faltava alguma coisa. Então eu resolvi testar novas formações, né? E eu percebi que essa formação... Pro que o jogo PES 2020 está propondo pra gente, é, tem funcionado melhor. Tem funcionado melhor. Por quê? O 4-3-3 era uma formação que eu jogava trocando passes ali entre os três atacantes e o meia, que vinha de trás, né? Passes muito rápidos, passes de primeira ali muito rápidos. E, e funcionava, porque os passes entravam. Nesse pés você vai perceber que você não consegue fazer aquela troca de passes, aquela sequência de passe rapidinho, tocando de primeira. Então, eu preferi abrir, jogar com uma formação só com dois atacantes, né? E com dois meias abertos que vão dar uma amplitude maior no campo para você trabalhar a bola e procurar os espaços, beleza? Então esse é o motivo que eu tenho jogado com essa formação, tá bom? Aí você fala, pô, mas você tá jogando só com um volante, né? Tá jogando só com um volante, dois laterais aí, você não vai deixar o time muito exposto? Não, daqui a pouco eu vou explicar para vocês porque o time não fica tão exposto nessa tática, demorou? Então, 4-1-3-2, quatro, quatro, um, né? Dois zagueiros, dois laterais, um volante, um meia de ligação, pode ser também um meia atacante. Eu tô usando meia de ligação porque, aqui no caso específico da Juve, o Rensei é um bom meia de ligação que tem um bom passe, tem um drible razoável, tem um chute de meia distância também que é, é legalzinho, né? Tem os dois meias aqui que são habilidosos, que sabem carregar a bola, né? E tem... Os dois atacantes, Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do jogo, na minha opinião, até agora, né? Estamos na demo ainda. O Dybala, também excelente, vem com a perninha esquerda dele ali, sempre guarda o dele. Tá bom, o time tá bem legal assim. Uma coisa que vai fazer bastante diferença, galera, é esse inspirador que aparece aqui embaixo aqui dos status do jogador. Eu fiz um vídeo explicando como é que usa ele, como é que usa o inspirador no, no PES. É, vocês podem ver que os dois meias que estão abertos, que são os caras que vai carregar a bola pra mim no jogo, os dois têm o inspirador duas estrelinhas no carregando a bola. Ó. Tanto 
o, o Douglas Costa contra o, contra o, o, de, o quadrado, Douglas Costa e quadrado tem duas estrelinhas ali no carregando a bola e isso vai fazer muita diferença. Você não sabe para que serve esse inspirador, galera? Assiste o vídeo que vai aparecer aí no card para vocês, que eu ensinei tudo sobre esse novo recurso do jogo, beleza? Então, o desenho tático é esse, não tem muito segredo, 4-1-3-2... Vamos jogar aqui nas instruções ofensivas. Contra-ataque, tá? Eu sempre joguei na retenção. Foi, sempre foi a minha favorita, porque eu sempre gostei de trocar passes curtos e rápidos, como eu expliquei pra vocês antes. Mas o contra-ataque tá funcionando melhor. Os meias sempre dão opção pelas laterais, isso é bem bacana. Né? Passe curto. Contra-ataque, passe curto. Passe curto pra eu tentar abrir a defesa, né? Pra mim tentar procurar dar aí, passando a bola curtinho até achar um espaço. Área de ataque ampla. Justamente para explorar os meias que estão abertos. Manter formação para o time não ficar muito bagunçado. O flexível funcionava muito bem comigo no PES 2019. Nesse PES 2020 não está funcionando. Então eu já estou mantendo a formação. Alcance de apoio no 3, galera. Para o time não ficar muito espalhado. Tá? Quanto maior o alcance de apoio, mais seu time se espalha. E mais longo tem que ser seu passe. Quanto menor o alcance de apoio, mais curto o passe. Porque os jogadores vêm buscar a bola mais perto. Beleza? Então essas são as instruções ofensivas. As instruções defensivas, galera, eu tenho jogado na retranca, ampla, é, tradicional, linha defensiva 2, densidade 8. Então retranquinha, não tô jogando com a, com a linha alta, não tô jogando é, com a pressão ofensiva, tô jogando na retranca, esperando o adversário e tentando cavar o contra-ataque. Área de contenção ampla, né? Justamente para os jogadores tentar matar a jogada lá atrás, né? E pelas laterais, não só pelo meio. Tradicional, para o jogador não ficar dando bote e dando aqueles famosos pulos na frente da bola e bote errado. Então, jogo tradicional para esperar o jogador receber, o adversário receber a bola para dar. Aí sim eu dar o bote e não tentar antecipar o bote. Linha defensiva no 2, para não evitar ficar tomando triângulo, bola nas costas e densidade no 8, tá? Com essa tática com a Juventus, galera, sempre que eu joguei sério com ela, eu, eu venci, ou pelo menos empatei o jogo. Eu perdi alguns jogos de Juve quando eu estava testando algumas táticas diferentes, mas com essa tática aqui, eu não me lembro de ter perdido, tá? Eu não me lembro de ter perdido, eu fiz mais de 50 jogos só com a Juventus nessa tática aí, eu não me lembro de ter perdido é, com essa tática e jogando pra valer. Perdi alguns jogos quando eu tava fazendo testes pra fazer outros vídeos, enfim. Mas jogando pra valer mesmo, pra testar essa tática, eu não perdi até agora, tá bom? Lógico, uma hora eu vou perder, todo mundo perde, né? Mas é uma tática que tem funcionado bem legal comigo, galera. E aqui, o pulo do gato nas instruções avançadas, é muito importante que vocês sigam isso também. Coloquem defensivo nos dois laterais pra eles não subirem, tá bom? Quando você quiser o apoio do lateral, você chama ele manualmente, apertando o L1 e o analógico direito mirando pro lateral que você quer que suba ou você vem tabelando com ele tá bom você vem tabelando com ele no L1 ou no R2 para ele subir mas se você não chamar o lateral ele vai ficar lá atrás vai ficar marcando ponta ali então é por isso que eu falei que essa tática o time não fica muito exposto porque você coloca o defensivo nos dois laterais e eles ficam defendendo né eles ficam na defesa e o time não fica muito exposto, porque você defende com 4, mais o volante, que também não avança muito, né? Eu tô usando o Pianic como volante, é bom até explicar, ele não é um, um exímio marcador, mas ele tem é, atributos de passe muito bom, então a saída de bola dele é muito boa, galera. Quando você toma a bola, toca pro Pianic, ele já tem uma opção inteligente de passe para um dos pontas ali, para um dos meias, aliás, que estão abertos, né? Então eu preferi abrir mão um pouquinho do, do volante... Do volante pegador, né? Do volante marcador de ofício e colocar o, o Pianic, que é um cara que mais que vai roubar a bola e vai sair jogando, tá? Até porque a Juventus não tem nenhum volante, é tudo meia de ligação, o único volante mesmo é o Pianic. A marcação dele não é lá essas coisas, mas ele, pra sair jogando, tá legal. Como eu já tô defendendo com quatro aqui, né? Os eu tô com dois laterais, mas eles estão defensivos, então ele não sobe. Então dá pra sacrificar aqui o volante e colocar o Pianic para ter uma saída de jogo mais qualidade, beleza? Aqui nas instruções avançadas é, de defesa, eu tenho colocado o pivô de contra-ataque nos dois atacantes, galera. Pivô de contra-ataque no Ronaldo, pivô de contra-ataque no Dybala. E vocês vão perceber na gameplay como é importante isso. Eu vou fazer uma gameplay online para vocês. É, como é importante isso, você jogar com pivô de contra-ataque nos atacantes, pelo menos em um dos atacantes, para ele 
justamente pra isso. Quando você pegar a bola, você já tem uma opção de... Se você pegar a zaga do cara desarrumada, meter a bola em profundidade, ele vai estar em condições ali e sair cara a cara com o goleiro. Eu coloco os dois, eu coloco os dois, porque eu sempre consigo, quando eu roubo a bola, mandar a bola ali direto ou no Cristiano Ronaldo ou no Dybala, eles vão fazer uma tabela... É, e vão sair na cara do gol Isso acontece, quase todo jogo acontece isso Principalmente se o meu adversário joga com uma linha alta Isso sempre acontece, galera Isso sempre acontece, vocês vão ver isso no jogo, beleza? Configuração de marcação eu não marco individual, tá? Exceto se eu perceber que eu tô tomando muito bola em profundidade do, do, dos pontas Aí eu coloco o lateral pra marcar o ponta Mas eu sempre começo o jogo... É, sem marcação individual, beleza? Eu sempre começo o jogo sem marcação individual. Tranquilo? Então essa é a tática que eu tenho usado, galera. Agora vamos pra gameplay, eu vou tentar jogar e mostrar pra vocês é, passo a passo o que, que eu tô fazendo quando eu tô jogando. Eu sei que é bem difícil fazer isso enquanto joga, mas eu vou, eu vou fazer o possível, beleza? Eu vou procurar uma partida online contra algum adversário que esteja com um time bom, né? Porque não adianta eu pegar aqui com a Juventus, querer mostrar a gameplay da Juventus pra vocês e enfrentar o Colo Colo. Não vai ser justo. Vou tentar pegar um time pelo menos do primeiro escalão aí pra gente mostrar pra vocês na prática essa tática aí, beleza? Bora lá! Vamos lá, galera, mais uma tentativa aqui, tá difícil gravar esse vídeo, a gente faz dois gols, cara aqui tá, velho. Tá osso, tá osso. Boa, ó, adversário aí com o Bayern de Munique. Ai, ai, galera, já é o terceiro, quarto jogo que eu tô tentando gravar aqui, os cara aqui tá, velho. Vamos lá, Zé Matador, 159 um do cara. O cara veio com o Bayern, Bayern é um time bom pra jogar contra, né? Tem a zaga boa. Meio campo bom, ataque bom. É, só que a Konami me lascou aqui, né? Mandou de bala e João Cancelo pra baixo. Vou jogar com o Mazukit e Cristiano na frente. O Bernardes que tem super sub entra no segundo tempo. No lugar do Cancelo aqui vou pôr o Rugani. E vou jogar com três zagueiros e um lateral. Infelizmente esse negócio de seta aleatória acaba atrapalhando bastante, né galera? Você nunca sabe como é que vai vencer o time. Que é lamentável. Não vejo motivo nem sentido pra Konami manter esse tipo de, de coisa no jogo. Que não vejo sentido, por exemplo, do melhor jogador do meu time vir com a seta pra cima e do adversário vir com a seta pra baixo. Acaba tornando o jogo inútil, é, injusto, né? Vai saber se o. Lewandowski do cara não tá vermelho. Aí ele vai pôr quem no lugar? Não tem quem pôr no lugar. <risos> então, pra mim, não faz sentido nenhum esse tipo de coisa. Ah, galera, lembrando também, me sigam nas redes sociais. A gente fez um, um Instagram novo aí do canal, né? Arroba PESVICIOBR, bem simples, é o nome do canal. PESVICIOBR. É... Segue a gente lá, a gente tá postando... Coisa sobre o canal, também quando sai vídeo a gente posta lá, né? O YouTube não tá, notifica... não tá notificando muita gente aí que é inscrito. Então segue lá no Instagram, que é uma forma mais de vocês ficarem por dentro aí do que acontece no canal. Beleza, galera? Então vamos testar a tática aí. A gente teve que mudar um pouquinho por conta aí das setas, né? Fazer o quê? Difícil vir o time titular todinho com a seta boa. E eu, particularmente, eu não gosto de jogar com as setas para baixo, galera. Eu não gosto de jogar. Eu acho que o jogador cai muito o rendimento dele. Ele começa a errar coisas básicas, né? Então eu prefiro jogar com o time sempre... É... Com o máximo de jogadores possíveis com a seta boa, galera. Tá bom? Vamos lá, então. Vou ter que jogar Cristiano Ronaldo e Manzukic no ataque. Como eu só jogo com dois atacantes, não faz muita diferença. Não faz muita diferença. Vamos ver essa tática aqui na, na prática com vocês. Já tentou ligar ali o... O level estava esperto. Uma coisa que eu falei naquele vídeo, galera. É sobre a adaptação ao PES 2020. É... Que nesse PES, galera, vocês têm que evitar ficar forçando a jogada. Pode ver que tá fechado, ó. Tá tudo fechado aqui, ó. O cara tá marcando, tá fechando a zaga, tá tudo fechado. Então, o que eu tô, eu tô fazendo aqui? Eu tô tentando abrir espaço. Eu toco daqui, toco dali. Uma hora o espaço abre, ó. Abriu. Vocês viram o quanto que eu rodei essa bola? O quanto que eu rodei de um lado pro outro pra tentar abrir um espaço? O tanto que eu... Rodei a bola de um lado pro outro pra tentar abrir o espaço. E eu consegui. 
eu consegui. Então, às vezes eu me pego forçando jogadas, né? E daí eu, eu falo, puxa vida, meu, mas eu podia ter segurado mais essa bola, né? Tocado, tocado mais, trabalhado mais a bola, mas... É isso aí. É melhor vocês tentar segurar a bola, dar o um passe mais lógico, né? Em vez de tentar dar aquele passe mais forçado, né? Lógico, uma hora você vai arriscar, você vai tentar dar um, forçar um passe a mais, né? Mas... Aí. Sempre buscando espaço, galera. Sempre buscando espaço. Será que esse cara vai puxar o cabo de novo Eu também? Nossa. Parece que é jogo. Sempre tentando tocar a bola de um lado para o outro. Como você está jogando com dois meias abertos. Como você está jogando com dois meias abertos. Você vai sempre ter uma opção de passe aberto de um lado ou de outro ali. Então é importante vocês explorarem isso. Tentar usar todo o campo ofensivo de vocês. Ó, Pianic. Ó, o Douglas Costa passando ali, ó. Vai dar certo, hein? E deu. Aí você vai falar, pô, você acabou de falar que pra não forçar o passe, você acabou de forçar um passe ali pro Douglas Costa. Aí eu vou falar pra vocês. A bola, quando o Pianic pegou a bola, é o que eu expliquei naquele vídeo do novo recurso do PES, galera. Quando o Pianic pegou na bola, vocês viram que o Douglas Costa ele já passou. Ele já passou é, pedindo a bola lá na ponta esquerda. Isso é porque o Pianic tem aquela cartinha inspirador. Passe longo. Então, sempre quando ele pegar a bola, os, os companheiros vão dar, é, vão, vão dar opções de passe longo. Então, no caso, por isso que... O... Agora eu demorei demais para dar o passe Por isso que o Douglas Costa Na hora que o, o Pianic pegou a bola Ele já foi Já foi em direção ali A ponta ali para dar a opção Do passe longo, passe em profundidade Então é importante que vocês assistam O vídeo que a gente fez aí sobre O atributo inspirador Que é o novo recurso aí do PES galera Agora o juiz inventou Uma falta aí né, perigo de gol Achou que devia ser falta E foi mesmo né é mesmo, não tem o que falar. O adversário parece que é um cara que sabe, tem noção do jogo, né? Não é um cara que tá começando agora, não. Zé Matador, 159. Dei mole agora, devia ter mexido o goleiro, não mexi. Não acreditei que ele ia bater direto, ele bateu. Se a bola vai no gol ali, a gente já trava e trava. Olha essa bola escorada pelo Cristiano Ronaldo sempre leva perigo. Usem sempre, tá tudo fechado. Usem sempre também os os caras habilidosos do time aí, galera, para tentar abrir espaço, né? Para tentar abrir espaço. Ah, agora eu, agora eu quis enfeitar demais, né? Acertar essa cavadinha. Isso acerta essa cavadinha, você o vídeo agora, bicho. Agora eu quis inventar demais. Muita confiança, excesso de confiança. Então, sempre usem os... Igual, no caso aqui eu tô jogando com... Nossa, agora eu tomei um gol lindo, mano. O goleiro não foi... Quase tomei. O, o quadrado e o Douglas Costa são muito bons carregando a bola e... E abrindo espaço, né? Na defesa com dribles e... Carregando a bola, enfim. Então sempre tentem usar ali a habilidade deles para abrir espaços. Ó, o Douglas Costa. Ó. Tenta carregar a bola o máximo possível com o Douglas. Ó. Ó. É. Não deu para carregar muito porque o... chegou o marcador ali e tomou a bola dele. Hum, hum. Boa, Alex. Alexandre, muito bom nesse pé, assim como Keline. Alexandre e Keline muito bem na, na zaga, né? Muito bem na marcação. Bonucci também. Apesar do Bonucci não ser tão rápido. Eu prefiro o 
Kelini é o Bonucci, mas... Bonucci também é um jogador bem interessante. Hum, tira. Bom, fim do primeiro tempo, 2 a 0, galera. Dois gols aí de jogada trabalhada, né? Dois gols de jogada trabalhada aí, usando a nossa tática aí. É... Não criamos mais, depois a gente tentou forçar algumas jogadas diferentes aí, não, não, não teve êxito. Vamos voltar focado agora para o segundo tempo aí, tentar criar mais algumas jogadas importantes de gol. Para mostrar para vocês, mano. Ó, sempre tem alguém dando opção. Olha o, o quadrado passando lá do outro lado. É que a bola não foi no quadrado, eu mirei no quadrado e não foi. O jogo às vezes opta em tocar a bola. Eu tô jogando no auxílio 1 e eu mirei lá do outro lado do campo e ele, o jogo entendeu que a bola era pro, pro Manzukit que tava impedido. Às vezes parece que o jogo foi de propósito, cara. Ó, Rensei. Ah, Rensei. Acerta o passe, meu lindo. Não foi ali que eu mirei não, pô. Caramba, velho, a bola não tá chegando no Ronaldo. Provavelmente ele tá marcando o Ronaldo. Provavelmente ele tá marcando o Ronaldo pressão, galera. Provavelmente eu vou fazer um teste daqui a pouco. Eu vou apertar Start. E eu vou mudar a minha formação de manter formação pra flexível. Pra ver se o Ronaldo joga um pouco mais. Apesar dele ter feito os dois gols, mas ele não tá recebendo a bola limpa. Nossa, tem sempre alguém no, no cangote dele. Ó. Olha o quadrado, olha a opção do meio ali, velho. É, é isso que me fez gostar muito dessa formação, galera. Hum, quase que o Manzu faz um golaço agora. Isso que fez gostar, eu, eu gostar muito dessa formação. Essa, esses meias abertos que às vezes parecem até pontas, né? Sempre dando a opção do, do passe ali desafogar, né? Desafogar o, o time ali, às vezes está muito concentrado no meio. Ó, de novo ó, o quadrado passando ali Aqui a bola de novo não foi no quadrado A bola era pra ter ido no quadrado ali Não foi, foi no, no Manzu Hum, que line, Que cagada, que adiantada você deu Que adiantada que você deu Ó, de novo. Deu opção ali. Agora o quadrado vai carregar pra dentro, ó. Porque o... Nossa, o que, o que o Bonucci tá fazendo aqui, velho? Acho que eu marquei ele pra fazer tabela lá atrás. E ele levou a sério mesmo esse negócio de fazer a tabela. Veio até aqui na frente. Aí, desarmou de novo. Então vamos. Acho que a bola não saiu depois que eu falei que eu ia apertar Start, né? O Rugani jogando ali como zagueiro pela lateral ali tá bem. Não, não comprometeu até agora. Vamos tentar abrir espaço de novo. Olha lá, toda hora que a bola chega no Ronaldo, vem alguém tirar a bola dele muito mais agressivamente do que qualquer outro jogador do meu time, cara. Ele deve estar tá com marcação, pressão nele, cara, na, na avançada do adversário. Ou marcação de individual dupla, sei lá. Olha o espaço que eles vão dar pro Pianic. Aí eu bato mesmo, bicho. Se der espaço... Sobe o Ronaldo. Hum... Aí o juiz vai dar uma falta que não existe, né? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Na ofensiva eu vou colocar flexível. O Cristiano se movimentar mais. Vou colocar aqui o Bernardes aqui no lugar do quadrado. E vou colocar o Candir aqui no lugar do... Do Rensei, vou colocar o Cristiano Ronaldo aqui, ó, de meia esquerda, vou colocar o Kio, pronto. 
Vamos colocar mobilidade nesse ataque aqui. Porque... Agora o cara vai vir pra cima também, né? O cara vai vir pra cima também. Vou puxar o pianite defensivo. O cara tá vindo com quatro atacantes. Pra mim não ficar muito em desvantagem. Agora eu vou bagunçar toda a zaga dele, meu. Se ele colocou marcação individual no Ronaldo... Ele tem que ganhar essa bola, mano. Ó, Manzu. Ó, o Ronaldo dando opção. Vem, Ronaldo, vem, Ronaldo. Ah! Ó, a opção que o Bernardeschi vai dar ali, ó. Bernardes que é bom carregando a bola também. Ó o Ronaldo. Ah, não acredito. Tá no gol, Candira. Golaço. Candira monstro. Entrou e guardou. Bom, galera. Então, espero que vocês tenham entendido aí a... A lógica dessa tática aí, né, galera? Jogar com os dois meias abertos, os dois centravantes ali como pivô de contra-ataque, né? Sempre tendo uma opção ali de... Sempre tendo uma opção ali de... Ó, na ponta aberta, ó. Sempre tem. Se não é de um lado, é do outro. Ó. 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 Ah, mano, bateu em cima da zaga. Hum, não fez o corta-luz, não quis fazer. É triste. É triste quando você quer fazer o corta-luz e ele não faz. O Kian não é muito bom em passar a bola não, né? E fim de jogo, 3x0. Galera, o jogo foi todo nosso, né? O adversário teve uma chance bem clara de gol com o Lewandowski que ele perdeu. As restantes foram... Tá aí o replay dos gols, ó. A bola que a gente girou. Aí o zagueiro dele vacilou. A gente abriu espaço ali. Cristiano Ronaldo fez o primeiro. Mas antes de chegar nessa cena do replay, a gente tava rodando a bola há muito tempo. Tá aí o gol do Ronaldo. Aí mais um gol do Ronaldo, mais uma vez trocando bola ali e achando os espaços. É o Cristiano Ronaldo não perdoa. Né? Aí ele quase fez um gol de falta ali com a Laba. Passou perto. A chance mais clara dele, né? Foi uma vacilada que eu dei na defesa. Era pra mim ter puxado o Bonucci ali e eu não puxei. Fui com o Bonucci dar o bote. Vacilo total, meu. Né? Merecia ter tomado o gol aí, aí, até pra... Pela, pela, pela... Pelo vacilo que eu dei, né? E aí o gol aí. Depois que eu mexi no time, coloquei, mudei a formação à disposição dos meus jogadores... Aí, chapada do, do Kedira ali no R2 Tá aí, ó 60% de posse de bola, 59% Demos 8 chutes contra 3 do adversário, né? É... Pô, galera demos, demos, Fizemos um bom jogo, né? Lógico que eu tô jogando aqui E tô tentando falar com vocês Então a gente acaba se desconcentrando em alguns momentos Errando algumas coisas que não era pra errar, né? Mas treinem com essa formação Me comentem aí o que vocês acharam, né? Comentem também o que vocês... Se vocês querem que a gente traga outras formações aí pra vocês, de outros times, outras dicas táticas aí, comentem aí. O canal é de vocês e vocês que escolhem o conteúdo que a gente traz aqui. Beleza, galera? Também não se esqueçam aí de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no canal se estiver chegando agora e deixa o like aí se esse vídeo foi útil pra vocês. Compartilhem com a galera aí que tá com dificuldades aí na parte tática aí do PES, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Um abraço, valeu. Falou. Ó. 
Ó o Manzu Aí Mais um gol da bola parada E o cara quitou Oh meu Deus do céu, tá difícil gravar esse vídeo, viu galera? Tomar um atrás do outro agora. Se o. Pênalti! <risos> ah, o cara puxou o cabo, galera. O cara puxou o cabo. Ah, que merda, mano.